الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة الاعتقاف لله تعالى غصے سے متعلق ہم سماعت کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسی شے ہے کہ بعض مرتبہ اس کے آنے کی وجہ سے کئی ایسی غلطیاں اور کئی ایسی لغزشیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی یقیناً شرعی گرفت بھی ہے اور جس پر وعید بھی ہے اور اس کی مضمت کے متعلق ہم نے سنا اور کہاں کہاں غصہ کرنا یہ درست ہے یہ بھی ہم نے سماعت کیا اس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں کیسے بتاتے ہیں آئیے اس کے متعلق چند ایک باتیں آج سنتے ہیں جب انسان کو غصہ آئے تو سب سے پہلے تو انسان غور کرے کہ اسے جو غصہ آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے کیا اس میں اس کے غصے کے آنے میں اللہ کی مشیت کے مطابق اس کا کام ہوا ہے یا اس کے ارادے کے مطابق کام نہیں ہوا اس لیے اسے غصہ آیا ہے تو غصے میں آنے والا جب غصہ کرتا ہے جب کسی سامنے والے پر حملہ کرتا ہے تو ایسا حملہ کرنے والے درندے کی طرح ہوتا ہے وہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنی ہستی سے اپنے آپے سے جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے اور کئی ایسی جو ہے وہ باتیں کر دیتا ہے کہ جو اسے نہ کرنی چاہیے تھی اور یہ بھی بتایا گیا کہ بردبار جو حلم والا شخص ہوتا ہے جو حوصلے والا شخص ہوتا ہے برداشت والا شخص ہوتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء کی نظیر ہوتا ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جلال آ گیا غصہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ناک پکڑ کر فرمایا اے عویش پیار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عویش یوں کہو اے اللہ اے محمد کے رب میرے گناہ بخش دے میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما اور دوسرا اس کا علاج یہ بھی ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے یہ تلمیزی شریف کی حدیث ہے کل اسے ہم نے سرسری سنا بھی کہ فرمایا کہ جب غصہ آئے بلکہ ابتدا اس کی ان اقوال اس بات سے ہوتی ہے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ چنگاری ہے جو دل میں بھڑکتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو پھر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور پھر آگے اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر پھر بھی غصہ نہ ختم ہوتا ہو تو تھنڈے پانی سے وضو یا غسل کر لے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجا دیتا ہے تو یہ دونوں علاج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سماعت کیے ہاں ایسا طریقہ کوئی ہو کہ یہ تو غصہ آیا تو اس وقت اس کا علاج ہے اگر ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ غصہ آئے ہی نہ ایسی باتوں پر کہ جو ذاتی مفاد کے لیے ہوں یا ذات سے متعلق ہوں تو یہ یہ تو وہ طریقے تھے کہ جس میں غصے پر جو ہے وہ قابو کیسے پایا جائے یہ بتایا گیا ہے مگر حل یعنی بردبار جو شخص ہوگا اس کی بڑی اس سے زیادہ فضیلت ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بلندی تلاش کرو عرص کے لئے یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ بلندی جو آپ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو اور جو تم سے جہالت کا سلوک کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہوتی ہے لیکن جب غلطی نہ بھی ہو اس کے باوجود بھی اگر سامنے والے کو غصہ آئے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ بردباری کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس معاملے کو اسی وقت رفع دفع کرے بلکہ پیار و محبت سے سامنے والے سے پیش آئے تو یہ اس کا عجر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے قرآن مجید جو سنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کیا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا امام حسن بسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم سے کوئی جاہل خاطبہم الجاہلون جاہل مخاطب ہو قالو کہو سلامہ سلام حسن بسید فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس سے مراد وہ بردوار لوگ ہیں کہ جب ان سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو وہ جہالت سے پیش نہیں آتے سامنے جاہل کے سامنے جاہل نہیں ہوتے بلکہ جو ہے وہ درگزر فرماتے ہیں اور صرف جو ہے وہ سلام کر کر رخصت ہو جاتے ہیں 
اسی طرح یہ تو ان جاہلوں کی بات کہ جنہیں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ غلط ہے خاتب جاہل ہوں جاہل فرما رہا ہے جاہل ہیں تو ان سے سلام کر کے آگے گزر جاؤ لیکن اگر یہ کہ اگر آپ کی غلطی ہے آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے آپ کی کوئی کوئی گالی دیتا ہے آپ کو کوئی کسی بات پر آر دلاتا ہے کہ جو آپ نے اب ختم کر چکی ہے تو اس اس سے بھی مردواری اپنائیں اس سے کیا کریں فرمایا گیا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے انیم رؤن ایرا کا بما فی کا فلا تو ایر ہو بما فی کہ اگر کوئی تجھے تیرے کسی ایپ کے سبب آر دلائے تو تو اسے اس کے ایپ کے سبب آر نہ دلا بلکہ بردباری اور حلم کے ساتھ پیش آ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنے والا بنائے اور خوب خوب زبان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے ایسی چاشنی عطا فرمائے حسن و اخلاق کا پیکر بنا دے بلکہ آج کے اس مبارک روزے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں بارواں روزہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے سچ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے ہمیں حصہ عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین وما علینا اللہ البلاغ المبین اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق الباری ويمصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنك السلام ویلیک ارجع السلام حینا ربنا للسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وطالي دياء ذا الجلال والإكرام سمعنا وعطانا وفرانك ربنا وإليك المسير آئي مغفرت في سشري من أبني عيز وقربا کے لئے أبني پڑوسیوں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے بالخصوص اپنے والدین کے لئے اور اپنے حساب جا کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی مغفرت فرمائے انہیں یا رب العالمین تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے جوار رحمت عطا فرما دے یا رب العالمین ان کے تمام صغیرہ قبیرہ و گناہوں کو معاف فرما وہ والدین کے جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا مولا آج ہم ان کے حق میں تیرے سفاس تیرے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو انہیں جوار رحمت عطا فرما جوار رحمت میں جگہ عطا فرما مغفرت فرما دے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے یا رب العالمین ہمیں یا رب العالمین ہم جو زندہ ہیں جو یا رب العالمین ہمارے ملنے جلنے والے مومن مسلمان ہیں ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے دائمی مغفرت فرما دے تیری بارگاہ میں ہم مغفرت کے حصول کے لیے جمع ہے نماز اثر کے بعد ایک کریم رب اے بخشش دینے والے رحمت یا رب العالمین یقیناً تیری حق لات ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اس کی بخشش کر دی جائے کریم رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرتے ہیں کریم رب ہماری بخشش و مغفرت فرما دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علی اے رب کریم تیری مخلوق میں جو جتنے یا رب العالمین انسان مسلمان یا رب العالمین بستے ہیں اس وقت بڑی کرب کے حالت میں بڑی کرب کے عالم میں ملک پاکستان کے باشن سے بالخصوص سیلاب زدگان یا رب العالمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کی بھی غیب امداد فرما دے یا رب العالمین جو بے سر و سامانی کے عالم میں سائبان بھی نہیں راہ میں پڑے ہیں مولا سہارہ ڈھونڈ رہے ہیں مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے رمضان کی رحمت و برکتوں کے سسکے یا رب العالمین ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے انہیں سائبان عطا فرما دے انہیں نگہبان عطا فرما دے انہیں سایہ عطا فرما دے یا رب العالمین انہیں چھت عطا فرما دے انہیں رزق عطا فرما دے یا رب العالمین ہمیں ہر بلا ہر تکلیف ہر آفت سے ہر پریشانی سے ہر رنج سے ہر مسئیبت سے ہر بلا سے ہر وبا سے دور اور محفوظ رکھنا آمین بجائے سے ذمہ سلیم